vinimos a la UCJ a hablar directamente con muchos de los jóvenes que habían sido conducidos hasta acá por parte de la Fuerza Pública, para primero saber si estaban bien, para asegurarnos que sus derechos estuvieran siendo protegidos. Al mismo tiempo hablamos con los familiares que estaban afuera, muchos preocupados por sus hijos o por sus sobrinos o nietos, darles un parte de tranquilidad y decirles que ya en pocos momentos iban a estar saliendo de ahí. También hablamos con las organizaciones de derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, para aprender, para aprender del por qué se dan estas condiciones y cómo podemos mejorar en el futuro para que las marchas se den y sean pacíficas, para que se individualice y no se incluya dentro de las marchas a aquellos que lo que quieren hacer es vandalizar, es robar y es hurtar. Ellos no son los que marchan para restablecer nuestros derechos. Ellos son normalmente personas que se aprovechan de esos, digamos, de esos hechos para hacer de las suyas. Así que vamos a tratar siempre de excluirlos y de no tratarlos como iguales. Pero lo importante es que la mayoría de los jóvenes están bien, que estamos trabajando para que pronto se vuelvan a encontrar con sus familias o con sus amistades y que aprendamos de hechos como estos para asegurarnos que no sucedan en el futuro. La protesta siempre, la discusión pública, política, abierta, transparente, siempre, pero la violencia no. Y es por eso que tenemos que trabajar para construir como sociedad, para asegurarnos que nuestros jóvenes siempre tengan voz, que nunca se las apaguemos, pero que lo podamos hacer con tranquilidad y con paz. El llamado es a que la voz de un ciudadano siempre será escuchada. La marcha pacífica en Barranquilla siempre será permitida, aun cuando les pidamos que lo hagan con las medidas de bioseguridad. Al mismo tiempo, les recordamos que la consigna o el deber de cada uno de nosotros es hacerlo en paz, tranquilos, entendiendo que nuestra voz no significa agredir a otro ciudadano o coartarle el derecho a trabajar o a movilizarse. Y es por eso que lo que buscamos es aprender de días como este para que mañana se pueda expresar de una manera correcta, en paz, sin violencia, pero con contundencia.